ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് സോറി നോക്കിയത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് സോ അതിന് മൂന്ന് പീരീഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഈ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് വളരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പീരീഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത് മുതൽ ഇന്നത് വരെ ഈ പീരീഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ആ പീരീഡ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കൈയേറി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഇൻവേഷൻ നടന്ന സമയമാണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൻസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് അവരവിടെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഏത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിനി മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല റൈറ്റേഴ്സും പല തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവരെ പറ്റി പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു അതും നോക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ തീരും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഈ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് വില്യം ഓഫ് നോർമാൻഡി ആ റൂളർ ആണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഹാഡ് ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സോ വെൻ വില്യം ഓഫ് നോർമാൻഡി ഡിഫീറ്റഡ് കിങ് ഹാരോൾഡ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ഇൻ എ ഡി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ബിക്കേം ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ദ ഏർലിയർ ട്രഡീഷൻ കണ്ടിന്യൂഡ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും നോർമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ ഒരുമാതിരി നല്ല റിലേഷൻ ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ വന്ന് ആര് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിലെ ഹാരോൾഡ് കിങ്ങിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരാതെ അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ഫ്രഞ്ച് റിമൈൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എമങ് ദ അപ്പർ ക്ലാസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടിന്യൂ ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ട്രഡീഷൻ നിലനിന്ന് പോയെങ്കിലും ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്ന് കയ്യേറിയതോടെ ഇവിടുത്തെ വലിയ മിഷണറികളും അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരും ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ലോ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൾക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെയും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു ഇനി അടുത്ത് ബാരൻവാർ ഈ ബാരൻവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നടത്തിയ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഈ ബാരൻവാർ എന്ന് പറയുന്നത് The line of kings who came after William also favored the French language. That is, the village of the French language is the French language of the British language. English is called French language. It was during the reign of King Henry III that reaction set in. Henry's French connections prompted him to welcome Frenchmen in large numbers. That is, the village of the French language is the French language of the French language. ഹെൻറി തേർഡ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയമാണ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് കാരണം ഹെൻറി തേർഡ് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഹെൻറി എഞ്ചു എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സിലെ കോർട്ട് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാജസന്നിധി എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം എടുക്കാം ആ കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സിനെ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹെൻറി തേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സിനെ എല്ലാം ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു അത് കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാരേജ് നടക്കുന്നത് പ്രോവിൻസിലെ
His recklessness in bestowing favours upon non-natives of England aroused the national sentiment of Englishmen. That is, one English people are non-natives. That is, the third of the Alkarkar is Henry III. This is importance of the England is not the same. English people are the national sentiments, a reaction. England for the English became their motto. Apo Avarade or main aim in the Itamari, England English are Koladana, in Nola or Aimil, Avare, Pravartikan at Tonangi. The barons and the middle class united under Simon de Montfort on this common ground of opposition to foreigners. Angana Simon de Montfort in the uh, leadership, Avadathe natives, English are, e foreigners in Edreola Pravartangal, Erpadan at Tonangi. The barons were. 1258 to 65 okay the barons war took place in the wake of formulation of the provisions of oxford for was the outcome of this opposition angane um, in the oxford university kondu vanna provisions in uh, provisions in the aoru unarvile ivare edutha ee oru reaction yana nammal endannu parayunnathu barons war ennu parayunnathu this is the Barons War. It is simple to say that English foreigners in England will be able to do a reaction to the Barons War. So, Edward I ascended the throne and peace was restored when Englishmen were for the most part appointed as government officials. When Edward I came to the same time, he was the same English government officials. So, he was the same as he was the same as he was. Knowledge of English came to be regarded as the distinct mark of Englishmen. Angane, English Arayuga in the Parayanada, England Le Manishirka, or a valley of Pradanian Kodukuna Ridi Lake, Kariangal Mari. So, Enocha, or an alum England, Enocha Namalipo, India Karan Anangil, Ingan at the character Kondao, Angana Namal Parule, Malayali Anangil, Ingan at the character Kondao. So, other pole, English Aranano, Ialka, English Arnidikana, Enola, or a concept in a importance of Anu. So, this is the Norman Conquest in the influence. This is the main topic of Middle English period. That is the Middle English period. The old English and modern English is the transition period. The old English is the characters. The modern English is the characters. But the Middle English is the transition period. Why? The Middle English is the characters. Okay. The Norman conquest reduced all the English dialects to a common unimportance. In a number of the Pradana poem, that is the Norman conquest of Varana Dodogudi. We will see the video of Parana Dana. Old English and the Parana, the Aerolam, sorry, Nalolam dialectical churna or Vashi Arno. Kendisha, Adapole, Mercian, Northumbrian, West Saxon. In a Nal dialectical churna or Vashi Arno. Norman conquest of another initiation, our end the Anicheda Nario. This Ella dialectical cum, or the importance of Koranu Gornuvanu. That's why we are here. Let's look at dialectical diversity. So, the Norman conquest of the dialectical diversity is the same. There were four main dialects in Middle English. Northern, East Midland, sorry, Northern, East Midland, West Midland and Southern. That is, the Norman conquest of the dialectical diversity is the same. Pudia nala dialectical ana varina, the Edokiana, dialect and the Anariavello, Ore Basha than a paleridil samsaricuno, Adaniana Namala dialect and the Varina. Northern, East Midland, West Midland and Southern. North Umbrian was called Northern in the Middle English period. Nanerte Varnile, Namada North Umbrian and Nola dialect in a Norman Gongest initiation, England delay, Middle English period delay, Endo Perana village in the Northern. That's why we Midland. We will start precise side. We will start with the East Midland, West Midland. We will start with the two 
വെസ്റ്റ് സാക്സനെയും കെൻഡിഷിനെയും ടുഗദർ ഒത്തുചേർത്ത് സതേൺ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡയലക്റ്റ് നോർമൻ കോൺഗസ്റ്റിന് ശേഷം മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയലക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് കെയിം ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇൻ ബോത്ത് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്നതിലും പറയുന്നതിലും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കരുതി പോരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവില് ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡിന് കിട്ടിയ കുറച്ച് പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊടിയുള്ളും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് സാക്സൺ വെസ്റ്റ് സാക്സണിലെ ഏതോ ഒരു സോറി വെസ്റ്റ് സസെക്സിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തിനും സൗത്തിനും അതായത് നോർത്തേൺ ഡയലക്റ്റിനും സതേൺ ഡയലക്റ്റിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡയലക്റ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ നോർത്തേൺ ഡയലക്റ്റ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയലക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയലക്റ്റ് ഭാഷയായിരുന്നു അതേസമയം സതേൺ ആണെങ്കിലോ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരാതെ പഴയ ഒരു കൺവെൻഷൻ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഭാഷ നിൽക്കുന്നത് ദ കൺസർവേറ്റീവ് സതേൺ ഡയലക്റ്റ് ആ കണ്ടോ സതേൺ ഡയലക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓൾഡ് ഫോമിൽ തന്നെ നിന്നു നോർത്തേൺ ഡയലക്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് എന്താണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഡയലക്റ്റായിട്ട് നിലനിന്ന് പോന്നു സോ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കാരണം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതായത് ഓക്സ്ഫോർഡും കേംബ്രിഡ്ജും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ വലിയ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും വലിയ എന്താ ഒരു സെൻ്ററായിരുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻ്ററുമായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻ്ററുമായിരുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ളത് സോ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലെയും ഒരു സെൻ്ററായിരുന്നു ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ ആ കൺട്രികൾ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളുടെയും ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻ്റർ നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് ദ ഡയലക്റ്റ് ഓഫ് ലണ്ടൻ അതായത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ സോ ലണ്ടനിൻ്റെ ഭാഷയായ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ എന്താ നമുക്കങ്ങനെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഈ ഇതിന് വീണ്ടും സഹായിച്ച മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ജോഫ്രി ചൗസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോ അത് ഈ ഡയലക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂട്ടാനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാനും ഒക്കെ കാരണമായി അതുപോലെ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിൻ്ററായ കാക്സ്റ്റൺ അദ്ദേഹം ഈ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഭാഷയിൽ നിറയെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയതും ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് എന്നുള്ള
മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സിങ് സാങ് സങ് അവിടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഐ മാറ്റി എ ആക്കി യു ആക്കി ഇനി അതുപോലെ ഓക്സ് ഓക്സൻ കാള കാളകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ഇ എൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാക്കുകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിക്ലൻഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽഡ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസിൻ്റെ സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാളും മിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു 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 വരും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു 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 വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ദ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് വിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വെയർ ഡ്രോപ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ദിസ് ഡി കെ ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ എഫക്റ്റിംഗ് അ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോന്നിലും ഉള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതങ്ങനെ ചോദിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും നമുക്കെന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നൗൺസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലെവൽ ഓൾ ദ വവൽസ് ഓഫ് ഫൈനൽ അൺഎസെൻഡ് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ സിലബസ് അണ്ടർ ഇ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് വാക്കുകളുടെ അവസാനം യു എ യു എം എ എൻ ഒ എൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നിടത്തിന് പകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അവസാനം യു വയ്ക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇ ആക്കി എ വയ്ക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇ ആക്കി യു എം കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ഇ എന്ന ഒരു ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇ എന്ന് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു സോ ഇത്രയും വാക്കുകളെ വെറും ഇ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റി അതാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ യു എ യു എം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വാക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എഴുന്നതിന് പകരം ഈ യുക്കും എയ്ക്കും യു എമ്മിനും എ എന്നും ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വരുമോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇ ചേർത്തു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഓൾ കേസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് വിത്ത് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ജനൈറ്റീവ് ഡിസപ്പിയർഡ് ദ ജനൈറ്റീവ് വാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇ എസ് എൻഡിങ് ഫ്രം വിച്ച് വി ഹാവ് എസ് ഇൻ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ജനൈറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസസീവ് കേസിനാണ് നമ്മൾ ജനൈറ്റീവ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നത് കേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞു സോ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല എന്താ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാ കേസും ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു ജനൈറ്റീവ് കേസിന് മാത്രം അവസാനം ഇ എസ് കൊടുത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇ എസിന് പകരം എസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡയലക്റ്റുകളിൽ ഇ എൻ എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ എൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റുകൾക്ക് ഇ എസ് ആയിരിക്കും ഇ എന്നിന് പകരം എൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആസ് ദ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് വാസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ദ ഇ എസ് എൻഡിങ് ബിക്കം ദ യൂഷ്വൽ ഫോം ഇ എൻ ആണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇ എസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ നിന്നിരുന്നത് മാറിപ്പോവരുത് ഈ ഡയലക്റ്റുകളെല്ലാം മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഭാഷ നമ്മൾ പലരും പലതുപോലെ പറയും അതുപോലെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഷ പലരും പലതുപോലെ പറയും അതാണ് ഈ ഡയലക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ട രീതിയുണ്ടല്ലോ ആ വാക്കിനെ പലയിടത്തും പല രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പം മോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഭാഷയിൽ ഈ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഈ എസിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് മിഡ്ലാൻഡിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട്
ഇനി അടുത്ത അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്താ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് മാറുന്നു ഇവിടെ ദ അഡ്ജക്റ്റീവിൽ രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് നോർമൽ ഫോംസ് വിത്തൗട്ട് എനി എൻഡിങ് ആൻഡ് ദ ഫോംസ് എൻഡിങ് ഇൻ ഇ ചില അഡ്ജക്റ്റീവിൽ എന്താ ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷനും കൊടുക്കാത്തതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവിടെ ചോസറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കാര്യം കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കാര്യം പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ കാര്യം സിൻഡെക്സിൻ്റെ കാര്യം ഇനി സിൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണമെന്നുമില്ല എന്തിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു നൗണിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിൽ സിൻഡെക്സിൽ ഒക്കെ മാറ്റം വന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാലും മതി എക്സാമ്പിൾസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അതേ പിക്ചറും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ജെൻഡറിൻ്റെ ഒരു ലോസ് അതായത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തി ജെൻഡറിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു മസ്കുലൈൻ ആണോ ഫെമിനൈൻ ആണോ ന്യൂട്ര ആണോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രമാറ്റിക് ജെൻഡർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതിന് കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനെയും പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു എന്താ റാദർ ദാൻ റിട്ടൺ അതായത് എഴുതുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്നതിലുപരി ഒരു സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജെൻഡർ സിസ്റ്റം വളരെ എന്തായിട്ട് തോന്നി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ റാഷണൽ സിസ്റ്റമാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്സ് ആൻഡ് മീനിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥവും പെൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പറയും പോലെ ഗേൾ ബോയ് അങ്ങനെയൊക്കെ വച്ച് ജെൻഡർ പറയുന്ന രീതി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലാതെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും എൻഡിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി ജെൻഡർ പറയുന്ന ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ജെൻഡർ രീതി അവരെന്ത് ചെയ്തു ലോസ് അവരത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് അനദർ റീസൺ ഈ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ജെൻഡറിൻ്റെ ലോസിന് വേറൊരു റീസൺ ആയിട്ട് ഒരു റീസൺ എന്താ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഫ്രഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷും രണ്ട് വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചിൽ ഒരു വാക്ക് മെയിൽ ജെൻഡർ ആയിരിക്കും അതേ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാരല്ലേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്നതും അധികാരത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ട് സോ ഒരേ വാക്ക് തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ആവുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ടും കൂടെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ജെൻഡറിൻ്റെ ലോസ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ വാസ് ടു അഡോപ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ജെൻഡർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ജെൻഡർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് പെണ്ണാണോ ആണാണോ അത് നാച്ചുറൽ ജെൻഡർ ആണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് പകരം ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ജെൻഡർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കളയാം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നു രണ്ട് റീസൺ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്ന് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് യെറ്റ് അനദർ റീസൺ വാസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വെർബ് അഡ്ജക്റ്റീവിലും ആഡ് വെർബിലും ഉള്ള ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസിൻ്റെ ലോസ് ആണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും എൻഡിങ്സിലുള്ള നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിങ്ങന
ഓൾ ദോ ഫ്രഞ്ച് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രസ്റ്റിജ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എ പെർമനന്റ് മാർക്ക് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ബാരൻ വാർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് വലിയ ഒരു ബഹുമാനമൊന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഫ്രഞ്ചുകാർ അവരുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്കാൻഡിനേവിയൻ വേർഡ്സ് കെയിം ഡൗൺ ഫ്രം ദ ഡെയിൻ ലോ വേറസ് ഫ്രഞ്ച് ലോൺ വേർഡ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ലണ്ടൻ അതായത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയാനും തുടങ്ങി ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൂടാനും തുടങ്ങി മോർ ഓവർ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സ് വെയർ നോട്ട് സച്ച് ഹോംലി വേർഡ്സ് ആസ് ദ സ്കാൻഡിനേവിയൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കിയപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഈ നമ്മളെ വീട്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരുകളിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ സ്വാധീനം നമുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാമെന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ സ്വാധീനം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ദ വൈക്കിംഗ് ഹാഡ് മിക്സഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മോർ ഓർ ലെസ് ഓൺ ഈക്വൽ ടേംസ് പക്ഷേ നമ്മളെ ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തു ടൈറ്റിൽസ് ആ മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടൈറ്റിൽസ് ഓഫ് റാങ്ക് ലൈക്ക് ഡ്യൂക്ക് ഡച്ചസ് പ്രിൻസ് സോവറേൻ പിയർ ബാരൺ അതായത് ഈ രാജാവ് രാജ്ഞി അധികാരം പിന്നെ കിരീടം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് കിങ് ക്യൂൺ ലോഡ് ലേഡി എന്നുള്ള ഈ ടൈറ്റിലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളാണ് ഡച്ചസ് പ്രിൻസസ് ഡ്യൂക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ വാക്കുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിലനിന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം വന്ന നിറയെ വാക്കുകളുണ്ട് അതിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാം അതായത് ഗവൺമെൻറ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ക്രൗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാക്കുകളാണ് അതുപോലെ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രൈംസ് കുറ്റകൃത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പിന്നെ അടുത്ത് എക്ലീ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ അതുപോലെ മിലിറ്ററി അഫയേഴ്സ് മിലിറ്ററി അഫയേഴ്സ് പിന്നെ ഫ്യൂഡലിസം അധികാരം ഈ ഫ്യൂഡലിസത്തിനെ പറ്റി പിന്നെ നൗൺസ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫ് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ആ അടുത്ത് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ലോൺ വേർഡ്സ് തിങ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മാസസ് യൂഷ്വലി റീറ്റെയിൻ ദർ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൻ്റെ പേരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ തന്നെ തുടർന്നു പക്ഷേ ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം ഫ്രഞ്ച് പേരുകൾ തന്നെ തുടർന്നു ഇനി അടുത്തത് കുക്കിങ്ങും ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആർട്ട് ലേണിംഗ് മെഡിസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്പോർട്സ് ഒക്കുപേഷൻ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് സർനെയിംസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാ അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സം ഫ്രഞ്ച് ബോറോയിങ്സ് ബിക്കെയിം സോ പോപ്പുലർ ആസ് ടു റീപ്ലേസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ വേർഡ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചില ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായി അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളെ നമ്മൾ അപ്പാടെ മാറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് ആർമി കളർ പ്രൈസ് വോയിസ് ഇതൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളായ ലോഫ് ബ്ലിയോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെയായി ഇനി വേറെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ചിലതിന് ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയായി ഫ്രഞ്ച് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയായി അതായത് ചൈൽഡ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് എയ്ഡ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ അർത്ഥം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു എസ് എ ആണ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി ഇ ടി വുഡ് പറയുന്നത് നമുക്ക്
കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്പീക്കർ ഹാസ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു റിഗാർഡ് ഓൾ വേരിയേഷൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് എഫക്റ്റേഷൻസ് അതായത് ഓരോ ലാംഗ്വേജ് പറയുന്ന മനുഷ്യനും അവൾ അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു എന്താ ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോം വേണം എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് സ്പീച്ച് വിച്ച് എവരി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ആൻഡ് എയിംസ് അറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവുന്ന സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റീജിയണൽ ഡയലക്റ്റുകളുടെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ആ ആയിരിക്കണം പ്രൊഫസർ എച്ച് സി വൈൽഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പോക്കൺ വിത്ത് ഇൻ സെർട്ടൻ സോഷ്യൽ ബൗണ്ടറീസ് വിത്ത് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഡിഗ്രി ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നാലും എച്ച് സി വൈൽഡ് പറയുന്നത് ഒരു ചില സോഷ്യൽ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഡിഗ്രി ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി അതായത് ആ കൺട്രിയിലെ എല്ലായിടത്തും നിലനിന്ന് പോയേക്കാവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂണിഫോമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാം ഈ ഡെഫിനിഷനും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ മോണോപൊളി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പർ ക്ലാസ്സുകാർ ഫ്രഞ്ച് പറയുന്നു മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പർ ക്ലാസ്സുകാർക്ക് മാത്രമേ പറയാവൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പറയാൻ പറ്റണം ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിൻ്റെ മോണോപൊളി ആവരുത് ഡാനിയൽ ജോൺസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് യൂഷ്വലി ഹേർഡ് ഇൻ എവറി ഡേ സ്പീച്ച് ഇൻ ദ ഫാമിലീസ് ഓഫ് സദേൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ഹൂസ് മെൻ വോക്ക് ഹാവ് ബീൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഡാനിയൽ ജോൺസ് പറയുന്നത് ഈ സദേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഫാമിലീസിൽ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് അതിന് കാരണം അവിടുത്തെ മെൻ ഫോക്ക് ഗ്രേറ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഡെഫിനിഷനും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ രണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യത്തെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തു പറയുന്നു എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസിൻ്റെ സദേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുള്ളത് സോ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ കുറച്ച് ഫേവേർഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം സദേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ്റെ ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദ ഡയലക്റ്റ് യൂസ് ഡിൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ലണ്ടൻ ഗെയിൻഡ് പ്രീ ഡോമിനൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ആണ് ലണ്ടൻ്റെ ഡയലക്റ്റ് ആയിരുന്നത് സോ ലണ്ടൻ്റെ ഡയലക്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലണ്ടൻ്റെ ഡയലക്റ്റായ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ലണ്ടൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻ്റർ ആയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡിലും കേംബ്രിഡ്ജിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലണ്ടൻ്റെ ഡയലക്റ്റായ മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റും ആയിരുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യ കാക്സ്റ്റൺ സോറി പിൻ സോറി പ്രിൻറ്റിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാക്സ്റ്റൺ ആണ് ഈ ഡയലക്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് മോർ ഓവർ എന്നിരുന്നാലും ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് നോർത്തിനും സൗത്തിനും ഇടയിൽ നിന്നുള്ള നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സദേൺ ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സദേൺ ഡയലക്റ്റ് കുറച്ച്
ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഡാക്ടർ സോറി ഡോക്ടർ സാമുൽ ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറി അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർഡറിൽ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ ഇറക്കുന്നത് സോ ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ എക്സ്റ്റൻഡ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് അതായത് അപ്പർ ക്ലാസ്സുകാർ ലോ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാർ ഇവർക്കിടയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലർ ആവുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എജ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരും റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എവല്യൂഷന് കാരണമായ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ചീഫ്ലി ഓൺ ആൻഡ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ് ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം സ്കാൻഡനേവിയൻ ലാറ്റിൻ കെൽറ്റിക്ക് ഇപ്പതാ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ആംഗ്ലോ സാക്സൺ അവിടെ ആദ്യം വന്ന ജർമാനിക് ട്രൈബുകാർ ആംഗ്ലോ സാക്സൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് സോറി ആംഗ്ലോ സാക്സൻ്റെ ബേസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഉള്ളത് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് അറ്റ് എവ്രി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വാക്കുകളും ആംഗ്ലോ സാക്സണിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ലേറ്റിൻ സ്കാൻഡനേവിയൻ ഫ്രഞ്ച് ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും നെയ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയ ആംഗ്ലോ സാക്സനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ കൊണ്ടു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നതാണ് ദ ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് റിനേസൻ സ്പീരിയഡ് ഹാർ ത്രെട്ടൻ ടു അണ്ടർമാൻ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ബേസിസ് ഹെൻസ് ദർ വാസ് എ കൗണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കോമൺവെൽത്ത് പീരിയഡ് വെൻ ദ പ്യൂരിറ്റൻസ് കെയിം ടു പവർ റിനേസൻസ് വന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എന്താ ബേസിസിന് തടസ്സമായിരുന്നു ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന പ്യൂരിറ്റൻസ് പ്യൂരിറ്റൻസ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജിന് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് കിട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നു വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് കൺസേർവേറ്റീവ് ടെൻഡൻസി അറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ദ പ്യൂരിറ്റൻ പ്രീ ഓക്കുപേഷൻ ടു കീപ്പ് ദ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ ഓസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇവോയ്ഡ് ഓഫ് ലാറ്റിനിസം അതായത് പ്യൂരിറ്റൻസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ ലാറ്റിൻ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ സ്വാധീനത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്യൂരിറ്റൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു പോരുത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ഡയലക്റ്റുകളാണ് സോറി നാല് ഡയലക്റ്റുകളാണ് ജർമാനിക്കുകാരുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ കെൽറ്റിക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ അടുത്ത് ലാറ്റിൻ വന്നത് സ്കാൻഡനേവിയൻ വന്നത് പിന്നെ അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രഞ്ചും ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരാണ് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജർമാനിക് ആൾക്കാർ ആദ്യം വന്നവർ സോ അവരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഓക്കെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ യൂറോപ്പിലാകമാനം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പോസ് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൊടുത്തു ദോ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് കെയിം ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് ദ വേക്ക് ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി റെഗുലറൈസ്ഡ് അതായത് റീസ്റ്റോറേഷൻ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി വാക്കുകൾ വന്നെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എഴുത്തുകാർ എന്താണ് കരുതിയത് ലാംഗ്വേജ് നമുക്കൊന്ന് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യണം അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഒന്ന് അടുക്കണം എന്നവർക്ക് തോന്നി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫൈൻഡ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ട് ചെയ്തല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഉണർവേകാനായിരുന്നെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അത് ഏക്കുറെ തന്നെ സഹായിച്ചു ഡ്രൈഡൻ വോളർ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആ സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ച
നമ്മുടെ എന്താ എംപയർ ബിൽഡിങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡൊക്കെ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലം കൈയടക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയി സോ ഈ ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ തിയറി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് നെസസറി ഫോർ പീപ്പിൾ ടു എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് കോയിൻ വേർഡ് ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ നേച്ചർ അതായത് സയൻസും സോഷ്യൽ തിയറിയും ഒക്കെ വളർന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷയെയും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ സ്രോതസ്സുകളെയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം മുൻപോട്ട് വന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എന്താ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് സ്കാൻഡനേവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തി ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ടെന്നിസിൻ്റെയും വില്യം മോറിസിൻ്റെയും ലീഡർഷിപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ മോഡേൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സീംസ് ടു ബി എ ഫൈൻ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റിസം ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവിസം ഇറ്റ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സ്പെല്ലിംഗ് ബട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വൊക്കാബുലറി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻ സ്പെല്ലിംഗ് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഒരു മാറ്റവും വരാതെ വൊക്കാബുലറിയിൽ പ്രോഗ്രസീവ്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ടുഡേ ആസ് എ ജനറൽ റൂൾ യൂസേജ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഹാവ് ദ ഫൈനൽ സേ സത്യം പറഞ്ഞ അല്ല സോറി ടുഡേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലായിട്ടൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യൂസേജ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഹാവ് ദ ഫൈനൽ സേ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരേ വാക്കിന് തന്നെ പല പല സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരേ വാക്കിന് തന്നെ പല പല പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേ പോലെ ഇരിക്കും മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോഴുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എവർ ചേഞ്ചിങ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അതിന് കാരണം ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഫാക്റ്റ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരാൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നെസസറി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി പറയേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആ സമയത്തെ റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ജോഫ്രി ചൗഹർ ജോൺ മിൽട്ടൺ സ്പെൻസർ ഷേക്സ്പിയർ ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബൈബിളിനെ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂള് കഴിയാണ് സോ ഈ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും ബൈബിളിനെ പറ്റിയുമാണ് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയതുകൊണ്ട് ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടും സോ ആ വീഡിയോ വേണം നോക്കാൻ റൈറ്റേഴ്സും ബൈബിളും സാധാരണ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ആ വീഡിയോ സോറി ആ വീഡിയോ മിസ്സാക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു